偶像剧的世界，有这样一位神存在的角色——高冷霸道男主。他们不爱说话，没什么表情，行事霸道。我问你，你当初当医生的梦想，难道只是因为当外科医生有派吗？追剧的女生们被这位不善言辞又一副扑克脸的冷冻男神们迷得是神魂颠倒。然而现实却恰恰相反，冷冻型男生在生活中还更受欢迎。你身边有传说中的帅气霸道冷冻男吗？本期《魔心先生》的云逻辑实力出品，冷冻男天性解放攻略，用三款小游戏挖掘高冷男神内心暖豆潜质。左右，右左，两边，前后。这种，原来每一个冷冻男都是一枚暖豆潜力股，萌萌哒，近代武神。哥，嗯，你觉得你是一个高冷的人吗？我还好吧。但我觉得你给人的感觉还挺高冷的耶。我要是高冷，我就不在这儿和你聊天了。说的也是、嗯，其实吧，我觉得女生更加喜欢一些性格比较逗逼、比较好玩的男生。不对呀、啊，我觉得你们应该喜欢那种霸道总裁、高冷范儿才对呀、啊。我就不觉得呀、啊，我不太喜欢，我最讨厌那种高冷。真的假的啊？你不信，问问你的小伙伴吧。我去问问，好吧。大、嗯、姐，哎，我问你个问题，嗯、你喜欢？霸道总裁、高冷范儿的男生，还是喜欢暖男？我喜欢暖男呀、啊！真的假的？可以跟我开心。哎呀，老鼠也不行。七七，啊，你喜欢高冷的还是喜欢暖男？暖的。暖的。嗯。都喜欢暖的，私底下都不怎么说的。你呢？我不喜欢男人。我不喜欢男人。我不喜欢男人。所以说呢，所以说今天要干嘛？待会儿玩个游戏。好呀。我要把你做成表情包。好呀，好呀。来开始吧。来开始吧。快一哥哥。做作，这是一个尬舞的游戏，你要把你的舞蹈功力全部都展现出来。哎呦，还要展现我的舞蹈功力？对，一点丝毫都不要保留，真的，有多少就掏多少出来。好呀，来吧，来吧。解放冷冻男追剧攻略一：舞蹈法，来来来，把舞盖起来。开始扣一点点。哇，你这个动作都行，有没有搞错？别说话！好快呀！我一个没死，别上！对不起，对不起！来，我来，我来。这么厉害，武神，哈哈，信赖武神。解放冷冻男天性攻略二：表情法，所有的五官都操作起来吧。我们现在要玩的这个游戏就是要考验你的面部表情，你要跟着他这个上面的这种比较 Q、比较卡通的这个表情来做出你真人版的这个表情，然后他会根据你做的像不像来给你打分。这个脸真的抽筋啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈才七百分吗？哎，你来，你来，你来，你来，一样用这首歌。让我帮你拿吧。我这个，走开，走开。头像是个面瘫的望儿。你们女生就很奇怪。
，就为什么你们在这种，比如说电视剧啊、电影啊这种喜欢男性角色方面，都喜欢那种高冷性的男性角色，比如说什么聂华呀、什么江晨、道明寺、道明寺啊这种，不都是很高冷的吗？那种你知道为什么吗？为什么？高冷的人都是女生心中的白月光。白月光都是得不到的，所以我们才会喜欢他们。在现实生活中，当然就需要那种比较接地气的朋友，对吧？那女人就有这么善变，你有什么办法？解放冷的男天性攻略三 ：pose 法，想摆什么样的 pose， 尽管他忙。我们有一个特别搞怪的游戏，你敢不敢接受挑战？有什么游戏我不敢做？搞怪十连拍，来来来，十、九。你这最多六十分，看一下真正的搞怪世界拍是什么样的。十，九，<笑>快点，我操！<笑>七，六，五，我呀妈呀，哇！这<笑>是。哎呦，哎呦，哎呦，我的妈呀！这才叫我知道了，你就是这样子，先是左右、右左、两边、前后，这种，打一套蛇拳，打一套蛇拳。生活已经如此艰辛了，为什么还要去去招惹那些高冷的人呢？每天又不知道他们在想什么，还得要呃小心翼翼的说话，小心翼翼的行事，一不小心还被高冷的人怼，啊，人生无望。所以为什么我会喜欢暖男？因为希望能让生活有一点一丝丝的光芒。通过这游戏，你已经从高高在上的人一下子变成接地气的壮年青年，你有什么想法？你们就从来没有把我当男神看过。本来还能在观众面前有一个比较男神的形象，逗逼男神。我说逗逼，你说男神，逗逼男神，逗逼男神。我真识别不了，好吗？这个太冷，这个这个是摸头，你知道吗？就是这种摸头。<笑>